வணக்கம் உங்கள் எல்லாரையும் மீண்டும் நம்முடைய கோர்ஸ் எஸ்ஐபி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி வர இருக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வாரம் நம்ம எம்ஆர்பி த்ரீ பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதில் ஸ்ட்ராட்டஜி மேக் டு ஆர்டர் அண்ட் இன்ஜினியர் டு ஆர்டர் அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேசலாம் நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் இன் பிஸ்னஸ் அண்ட் இன் எஸ்ஐபி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டைப்ஸ் இன் எஸ்ஐபி அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் how it is defined for sap production planning what is the master data required for sap production planning basic and purchasing views mrp1 and 2 views mrp3 we discuss forecasting and last session we discuss about make to stock model the operating models are defined in mrp3 view in the field strategy group in general strategy 10 is used for make to stock items strategy 20 is used for make to order items strategy 40 is used for make to stock and sometimes it works like make to order also and 50 is used as a assemble to order now let us discuss about this make to order strategy make to order strategy na enna nu paakalam make to order abindra model vandu paathinaaga adanudaiya component procurement production vandu கஸ்டமர்ட்ட அந்த ஆர்டர் வந்த அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அது வந்து இப்போ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது மேக் டு ஆர்டர்னு சொல்லுவாங்க அதே ப்ராடக்ட்டை வந்துட்டு நம்ம வெளியிலேருந்து வாங்கினோம்னாக்கா அதை வந்து ப்ரொக்யூர் டு ஆர்டர்னு சொல்லலாம் பிடிஓனு சொல்லுவாங்க அதில் பொதுவாக மேக் டு ஆர்டர்ன்ற வந்து புல் மாடல் அதாவது கஸ்டமர் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி தான் இதை மெட்டல் வாங்குகிறோம் இல்லை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால இது வந்து புல் மாடல் இது வந்து ஃபோர்காஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி நான் பண்ணலை மேக் டு ஸ்டாக் வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பேஸ் பண்ணி பண்ணுறது அது வந்து புஷ் மாடல் பட் இது வந்து புல் மாடல் அதே சமயத்தில் மேக் டு ஆர்டராக இருந்தாலும் இது லீட் டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காக இதனுடைய ரா மெட்டீரியல் அதாவது லாங் லீட் டைம் இருக்கக்கூடிய ரா மெட்டீரியல் அல்லது காம்பனண்ட்டை நம்ம முதலே நம்ம அப்ராக்சிமேட் ஒரு ஃபோர்காஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி வாங்கி வச்சோம்னாக்கா அது ரொம்ப லாங் லீட் டைம் இருக்கிறத அது லீட் டைம் வந்து கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் வந்து குறைக்கலாம் இல்லை எம்டி ஒன்றனால் எல்லாமே நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ண அப்புறம் தான் வாங்கின அவசியம் கிடையாது சில அதை வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்பராக பண்ணலாம் பட் இதுக்கு வந்து சேல்ஸ் டீம் கூட ப்ராப்பரான ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் மேக் டு ஆர்டர் மாடலில் இந்த ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த ஷெடியூல் என்ன நடக்குனாக்கா ரா மெட்டல் அண்ட் காம்பனண்ட் வாங்குறதுக்கு இன்வென்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அது மேக் டு ஆர்டர் ஃபுல் ப்ராசஸில் இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து எந்த ப்ராடக்ட்டில் யூஸ் ஆகுனாக்கா ரொம்ப வால்யூம் கம்மியாக இருக்கிற ப்ராடக்ட்டு அதே சமயத்தில் எப்போயாச்சும் டிமாண்ட் வர்றது அதில் ரொம்ப கஸ்டமைஸ் பண்ண ஐட்டம் நிறைய வெரைட்டி இருக்கிற ஐட்டத்தெல்லாம் மேக் டு ஆர்டர் யூஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இதில் அப்படின்னா கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையோ அந்த ஸ்பெக்கு படி கரெக்டாக என்ன தேவையோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தரும் ஸோ நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டோம் ப்ளஸ் எக்ஸாக்ட் நீட் என்ன பண்ணுறோம் ஸோ கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேஷன் நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் ஆர்டர் வந்த அப்புறம் தான் நம்ம மெட்டலாம் வாங்கிறதுனால அதனுடைய இன்வென்ட்ரியும் கம்மியாகும் இது வந்து மேஜர் அட்வான்டேஜாக மேக் டு ஆர்டர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன லீட் டைம் அதிகம் பட் இது எப்படி குறைக்கிறதுன்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம் கஸ்டமர் கூட அல்லது சேல்ஸ் கூட க்ளோஸாக ஒர்க் பண்ணோம்னாக்கா ஓரளவுக்கு நம்மளால் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் சில காம்பனன்ஸ் எல்லாம் அப்போ என்ன பண்ணால் லாங் லீட் ஐட்டம் இருக்கிற ஐட்டத்தை வந்துட்டு நம்ம வாங்கி வச்சிட்டோம்னா லீட் டைம் நல்லாவே குறைக்கலாம் அது இல்லாட்டி என்னாக்கா நார்மலாக வரக்கூடிய லீட் டைம் புஷ் பண்ணுறதுக்காக ஏர்லேருந்து எடுத்துன்னு வரும்போது காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கோஆர்டினேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னாக்கா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் மே பி மோர் ஏன்னாக்கா நம்ம வந்து இது வந்து கஸ்டமர் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி அதுதான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்போன்னா ஒன்று ரெண்டு பீஸ் கூட ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதுக்காக ஒரு செட்டப் டைம் அதுக்கான மூவ்மெண்ட் டைம் எல்லாம் வரும்போது அதனால் காஸ்ட் வந்து மேபி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் இதெல்லாம் வந்து கஸ்டமர் கிட்ட முதலே நம்ம கிளியராக சொல்லிடணும் மேக் டு ஸ்டாக் ஆனுச்சுன்னா இந்த மாதிரி காஸ்ட் மேக் டு ஆர்டர் வந்து அந்த மாதிரி காஸ்ட் லீட் டைம் வந்து ஒரு கிளியர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் செட் பண்ணி வைக்கணும் அடுத்து இன்ஜினியர் டு ஆர்டர் இன்ஜினியர் டு ஆர்டர்ன்றது வந்து இதனுடைய டிசைனிங் இட் செல்ஃப் அதை இன்ஜினியரிங் பார்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இட் செல்ஃப் வில் ஸ்டார்ட் ஆஃப்டர் கெட்டிங் தி கஸ்டமர் ஆர்டர் கஸ்டமர்கிட்ட வந்து ஆர்டர் வந்த அப்புறம் தான் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டிசைனே ஆரம்பிப்போம் இடிஓ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மாடல் தான் ஏன்னா கஸ்டமர் ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறோம் சரி மேக் டு ஆர்டருக்கு இடிஓக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னாக்கா மேக் டு ஆர்டர் ஐட்டம் வந்து பெரும்பாலும் கேட்லாக் ப்ராடக்டாக இருக்கும் காம்பனன்ட் மட்டும்தான் அதை ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி வாங்குவோம் மற்றபடி டிசைன் இதெல்லாம் ஏற்கனவே இருக்கும் பட் இடிஓன்றது அப்படி கிடையாது ஆரம்பத்துலேருந்து திரும்ப ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது எல்லாமே ஆரம்பம் இன்ஜினியரிங் டிசைன் எல்லாமே ஆரம்பிப்போம் அதுதான் இன்ஜினியர் டு ஆர்டருக்கும் எம்டி ஆர்டருக்குள்ள வித்தியாசம்
ஹைலி கஸ்டமைஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது என்ன கஸ்டமர் தேவை அது எக்ஸாக்டாக அதுக்கு வேணும் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் சைட்டில் இந்த ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின் போது வரும்போது தான் இதில் வந்து இன்ஜினியர் வாட்டர் வரும் ப்ளஸ் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லாட்டினா கேட்டலாம் கொடுத்துடலாம காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இன்ஜினியர் வாட்டருக்கு ஒத்து வரும் இன்ஜினியர் வாட்டர் சேலஞ்சஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா என்கொயரிலிருந்து அதை டிசைன் பண்ணுற டைமில் என்ஜினியரிங் டைமில் ப்ரொடக்ஷன் டைமில் போய் இன்ஸ்டால் பண்ண டைம் எல்லாத்துலேயும் க்ளோஸான ஒரு கோஆர்டினேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் இதுக்கு வந்து ட்ரஸ்ட் நிறைய இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ அதனுடைய பிளானிங் வந்து ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணணும் அதனுடைய ரிசோர்ஸஸ் என்ன அவைலபிளாக இருக்குது ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்டெண்ட் என்ன இருக்குது நம்மகிட்ட இருக்க ஸ்கில்ஸ் என்ன அது ஒருத்தர் வந்து பண்ணும்போது அதனுடைய டிபெண்டன்சிஸ் என்ன இருக்குது அதாவது ஸ்கில்னுடைய டிபெண்டன்சி மிஷின் டிபெண்டன்சி மற்றதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்புறம் வந்து டிசைன் வந்து ஒரு கொலாபரேட்டிவ் ஒர்க் பண்ணணும் அதாவது இப்போ கஸ்டமர்கிட்ட ரெக்யர் பண்ணுறதுக்காக நேராக டிசைன் டீம் போயிடுச்சுன்னு கிடையாது இன் பிட்வீன் சப்ளை சைன் இன்வால் ஆகணும் ஆப்ரேஷன் இன்வால் ஆகணும் ப்ரொடக்ஷன் இன்வால் ஆகணும் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு கொலாபரேட்டிவ் டிசைனாக ஒர்க் பண்ணணும் அதில் அண்டு நிறைய ரிவிஷன்ஸ் தேவைப்படலாம் அதில் ஏன்னா வந்து கஸ்டமர் வந்து ரெக்யர் மாதிரியே இருக்கலாம் அப்போ வந்து தி ஷுட் பி அகாமடேட்டட் வித் ப்ராப்பர் சப்ளையர்ஸ் ஸோ சப்ளையர்ஸ் ஷுட் பி ஹைலி ஃப்ளெக்சிபிள் வித் லெஸ் லீட் டைமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் மேக் வாட்டர் இன்ஜினியர் வாட்டருக்கு வந்து பெரும்பாலும் பெரும்பாலும் பிளானிங் ஸ்ட்ராட்டஜி டுவெண்ட்டி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் இதில் எப்படி ப்ராசஸ் நோட்டாக நான் சேலாட் உள்ள என்ட்ரு பண்ணுறோம் அது எம்ஆர்பி எம்பிஎஸ் ரன்னாக்கா அது வந்து பிளான் ஆர்டராக கன்வெர்ட் ஆகும் அல்லது பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட்னாக கன்வெர்ட் ஆகும் அதை பேஸ் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் அல்லது பர்ச்சேஸிங் நடக்கும் அது வந்து ஸ்டாக்கில் வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்டாக் போய் இ இண்டிகேட்டர் இ அப்படின்றத போய் உட்காரும் அப்புறம் அது இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கனாக்கா சேலாட் வந்து சர்வீஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த செஷனில் மேக் டு ஆர்டர் இன்ஜினியர் ஆர்டர் ஆப்ரேட்டிவ் மாடல்ஸ் பற்றி பேசணும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ராட்டஜி டுவெண்ட்டியை பற்றி பேசணும் அடுத்த செஷனில் அசம்பிள் டு ஆர்டர் ஏடிஓ அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நம்முடைய கோர்ஸோடைய கண்டென்ட்ஸ் போக பற்றி தான் உங்களுடைய சஜஷன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் ப்ளஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக்ஸில் சொல்லி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஸோ அவங்களுக்கும் நாலேஜ் நல்லா ஷேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் கிடைக்கும் அண்ட் வி க்ரோ வின் டாட் காம் வெப்சைட் விசிட் பண்ணிங்கனாக்கா என்னுடைய சர்வீசஸ் பற்றி நீங்கள் ஃபர்தராக தெரிஞ்சுக்கலாம் தேங்க்யூ ஆல் எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க பத்திரமாக இருங்க சீ இந்த நெக்ஸ்ட் செஷன்